Hello friends, welcome to Smart Work channel. In the video, we will talk about the 8th first term, le, second lesson, history. Le. வரலாறுல வந்து பார்க்க போகிறோம் லெசனோட நேம் வந்து வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை இந்த லெசன்லேருந்து புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கொஷின்ஸ்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சரியான விடையை தேர்ந்தெடு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆண்டு ஆண்டில் வங்காளத்தை ஆட்சி செய்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் வங்காளத்தை ஆட்சி செய்தவர் ஆன்சர் வந்து சிராஜ் உத் தௌலா ஆப்ஷன் பி சிராஜ் உத் தௌலா செகண்ட் கொஷின் பிளாஸ்டிக் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு பிளாஸ்டிக் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தேர்டு கொஷின் பக்சார் போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை பக்சார் போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை ஆப்ஷன் ஏ அலகாபாத் உடன்படிக்கை அலகாபாத் உடன்படிக்கை ஃபோர்த்து கொஷின் பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கையின் படி டேஸ் கர்நாடக போர் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கையின் படி டேஸ் கர்நாடக போர் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இரண்டாம் கர்நாடக போர் ஸோ இரண்டாம் கர்நாடக போர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த உடன்படிக்கை வந்து பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை இதே வந்து பக்சார் போர முடிவுக்கு கொண்டு வந்த உடன்படிக்கை அலகாபாத் உடன்படிக்கை அஞ்சாவது கொஷின் ஹைதர் அலி மைசூர் அரியணை ஏரியா ஆண்டு ஹைதர் அலி மைசூர் அரியணை ஏரியா ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஹைதர் அலி மைசூர் அரியணை ஏரியா ஆண்டு ஆறாவது கொஷின் மங்களூர் உடன்படிக்கை இவர்களுக்கு இடையே கையெழுத்தானது மங்களூர் உடன்படிக்கை இவர்களுக்கு இடையே கையெழுத்தானது ஆன்சர் வந்து ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான் ஆப்ஷன் இ ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான் ஏழாவது கொஷின் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் போது ஆங்கிலேய தலைமை ஆளுநர் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் போது ஆங்கிலேய தலைமை ஆளுநர் காரன் வாலிஸ் காரன் வாலிஸ் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் போது ஆங்கிலேய தலைமை ஆளுநர் காரன் வாலிஸ் எட்டாவது கொஷின் ஆங்கிலேயருடன் பஸ்ஸின் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டவர் ஆங்கிலேயருடன் பஸ்ஸின் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டவர் இரண்டாம் பாஜிராவ் இரண்டாம் பாஜிராவ் ஒன்பதாவது கேள்வி மராத்திய பேரரசின் கடைசி பீஸ்வா மராத்திய பேரரசின் கடைசி பீஸ்வா இரண்டாம் பாஜிராவ் இவர் தான் வந்து ஆங்கிலேயரோட பஸ்ஸின் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டவர்னு பார்த்தோம் முன்னாடி கொஷினில் அவர் தான் வந்து இரண்டாம் பாஜிராவ் இவர் வந்து மராத்திய பேரரசின் கடைசி பீஸ்வா அடுத்து பத்தாவது கேள்வி துணைப்படை திட்டத்தில் இணைத்து கொண்ட முதல் இந்திய அரசு எது துணைப்படை திட்டத்தில் இணைத்து கொண்ட முதல் இந்திய அரசு ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் தான் வந்து துணைப்படை திட்டத்தில் இணைத்து கொண்ட முதல் இந்திய அரசு கொட்டிட்டு இடத்தை நிரப்புக பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அலி நகர் உடன்படிக்கை அலி நகர் உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்ட ஆண்டு அலி நகர் உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஒன்பது இரண்டாவது கேள்வி சிராஜ் உத் தௌலாவின் தலைமை படை தளபதி சிராஜ் உத் தௌலாவின் தலைமை படை தளபதி மீர் ஜஃபார் மீர் ஜஃபார் தான் சிராஜ் உத் தௌலாவோட தலைமை படை தளபதி தேர்ட் கொஷின் இரண்டாம் கர்நாடக பொறுக்கான முக்கிய காரணம் இரண்டாம் கர்நாடக பொறுக்கான முக்கிய காரணம் வாரிசுரிமை பிரச்சனை த இஷ்யூ ஆஃப் சசஷன் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக வாரிசு இழப்பு கொள்கையை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்துவதற்காக வாரிசு இழப்பு கொள்கையை கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டல் ஹவுசி டல் ஹவுசி எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வாரிசு இல்லைன்னா அவங்க ரொம்ப டல்லாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி போடக்குள்ளே சொல்லிய
அதனால் அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ வாரிசிலப்பு கொள்கையை வந்து கொண்டு வந்தவர் வந்து டல்ஹவுசி பிரபு ஃபிஃப்த்து கொஷின் திப்பு சுல்தானை இறுதியாக தோற்கடித்தவர் திப்பு சுல்தானை இறுதியாக தோற்கடித்தவர் வெல்லஸ்லி பிரபு திப்பு சுல்தானை இறுதியாக தோற்கடித்தவர் வெல்லஸ்லி பிரபு திப்பு சுல்தான் இறப்புக்கு பின் டேஸ் வசம் மைசூர் ஒப்படைக்கப்பட்டது திப்பு சுல்தான் இறப்பிற்கு பின் டேஸ் வசம் மைசூர் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஆங்கிலேயரின் வசம் பிரிட்டிஷ் த பிரிட்டிஷ் சரிங்களா ஆங்கிலேயரின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது செவன்த் கொஷின் ஆயிரத்தி எட்நூறாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கோட்டையில் ஒரு கல்லூரியை நிறுவியவர் ஆயிரத்தி எட்நூறாம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கோட்டையில் ஒரு கல்லூரியை நிறுவியவர் வில்லியம் கோட்டையில் ஒரு கல்லூரியை நிறுவியவர் வந்து வெல்லஸ்லி பிரபு தான் அடுத்த டாபிக் பொறுத்துக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஐலா சபேல் உடன்படிக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த உடன்படிக்கை பார்த்தோன்னா கர்நாடக போரில் வரும் கர்நாடக போரில் மொத்தம் மூன்று வார்கள் வந்து நடக்கும் முதல் கர்நாடக போர் இரண்டாம் கர்நாடக போர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் இதில் வந்து நடைபெற உடன்படிக்கைகள்லாம் வரிசையாக பார்த்தோன்னா முதல் கர்நாடக போரில் வந்து ஐ ஐலா சபேல் உடன்படிக்கை அடுத்து பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை அடுத்து தான் பாரிஸ் உடன்படிக்கை சரிங்களா வரிசையாக வரும் ஒவ்வொரு உடன்படிக்கைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஐலா சபேல் உடன்படிக்கைனா முதல் கர்நாடக போர் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ச ரெண்டாவது வந்து இதிலே அந்த பாரிஸ் உடன்படிக்கை தேர்ட் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து மூன்றாம் கர்நாடக போர் அந்த ஸ்டேட்டாக இருக்கிறதே ஆன்சர் ஆனால் இங்கிலீஷில் வந்து தேர்ட் மைசூர் போர்னு கொடுத்துருக்காங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் கர்நாடிக் போர்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ பாரிஸ் உடன்படிக்கை மூன்றாம் கர்நாடக போர் அடுத்து வந்து சால்பை உடன்படிக்கை சால்பை உடன்படிக்கை வந்து முதல் மராத்திய போர் சால்பை உடன்படிக்கை முதல் மராத்திய போர் அடுத்து ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை வந்து மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் அடுத்து மெட்ராஸ் உடன்படிக்கை மெட்ராஸ் உடன்படிக்கை வந்து முதல் ஆங்கில மைசூர் போர் முதல் ஆங்கில மைசூர் போர் அடுத்து ஃபோர்த்து டாபிக் சரியாக தவறாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அலிவர்த்தி கான் மறைவுக்கு பின்னர் சிராஜ் உத்தவ்லா வங்காளத்தின் அரியணை ஏறினார் அலிவர்த்தி கான் மறைவுக்கு பின்னர் சிராஜ் உத்தவ்லா வங்காளத்தின் அரியணை ஏறினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சரி ஏன்னா அலிவர்த்தி கானோட பேரன் தான் சிராஜ் உத்தவ்லா அலிவர்த்தி கான் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மறைஞ்சிட்றாரு அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய பேரனான சிராஜ் ராஜ் உத்தவ்லா வந்து அரியணை ஏறாரு ஸோ இது வந்து சரி செகண்ட் ஒன் பிளாஸ்டிக் போரில் ஆங்கிலேய படையை வழி நடத்தியவர் ஹெக்டர் மன்ரோ ஆவார் பிளாஸ்டிக் போரில் ஆங்கிலேய படையை வழி நடத்தியவர் ஹெக்டர் மன்ரோ ஆவார் இதுவும் வந்து சரி அடுத்த கொஷின் ஐரோப்பாவில் வெடித்த ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போர் இரண்டாம் கர்நாடக போருக்கு இட்டு சென்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐரோப்பியாவில் நடந்த வாரிசுரிமை போர் ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போர் வந்து இந்தியாவில் வந்து இரண்டாம் கர்நாடக போருக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தவறு ஏன்னா மூன்றாவது கர்நாடக போருக்கு தான் இது வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணமாக இருந்தது ஏன்னா ஐரோப்பாவில் வந்து ஏழு வருஷம் வந்து இந்த வாரிசுரிமை போர் வந்து நடக்குது அதன் காரணமாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் மூன்றாம் மைசூர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் வந்து நடைபெறுது ஸோ வந்து இங்கே இரண்டாம் கர்நாடக போர்னு கொடுத்ததுனால அது வந்து தவறு மூன்றாம் கர்நாடக போர் தான் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து தவறு நாலாவது கொஷின் வங்காளத்தின் வில்லியம் கோட்டையில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி வங்காளத்தின் வில்லியம் கோட்டையில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி சார் எலிசா இம்பே ஆவா சார் எலிசா இம்பே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சரி ஸோ வில்லியம் கோட்டையில் இருக்க உச்ச நீதிமன்றத்தோட முதல் தலைமை நீதிபதி வந்து சார் எலிசா இம்பே அது வந்து சரி அஞ்சாவது கொஷின் பார்ப்போம் காரன் வாலிஸ் பிரபு காவல்துறையை உருவாக்கினார் இது வந்து சரி ஸோ காக்கா ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் காரன் வாலிஸ் பிரபு காவல் 
கருத்துரையை உருவாக்கினார் இது வந்து சரி அடுத்த டாபிக் ஃபிஃப்த் வந்து ஃபிஃப்த் டாபிக் பார்த்தோன்னா பொருந்தியுள்ளது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பொருந்தியுள்ளது கரெக்டாக மேட்சாக இருக்கிறது எந்த வருஷம் எதோட போரோட பொருந்தியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் கொடுத்துருக்க இந்த போர்லாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து எல்லாம் கர்நாடக போரில் நடைபெற போர்கள் கர்நாடக போரில் இப்போ வந்து முதல் கர்நாடக போரில் பார்த்தோன்னா அடையாறு போர் நடைபெற்றிருக்கும் இரண்டாம் கர்நாடக போரில் ஆம்பூர் போர் ஆற்காடு போர்லாம் இரண்டாம் கர்நாடக போரில் நடந்திருக்கும் மூன்றாவது கர்நாடக போரில் வந்து வந்தவாசி போர் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த இந்த நாளுமே வந்து கர்நாடக போர்களில் நடைபெற போர் தான் ஸோ இதில் வந்து எந்த வருஷம் வந்து எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்தவாசி போர் மட்டும்தான் இதில் சரியாக மேட்ச் ஆயிருக்கு வந்தவாசி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதில் நடைபெற்றிருக்கும் அதுதான் வந்து மூன்றாவது கர்நாடக போரில் நடந்த போர் வந்து இந்த வந்தவாசி போர் இதுதான் லாஸ்ட்டு மற்றதில் வந்து மற்றதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அடையார் போர் முதல் கர்நாடக போரில் நடந்திருக்கும் அதுதான் வந்து ஆயிரத்தி ஏழ்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஃபஸ்ட்டு அடையார் போர் நடந்திருக்கும் ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சூஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது தான் வந்து ஆம்பூர் ஆற்காடு போரெலாம் இரண்டாவது கர்நாடக போரில் நடந்திருக்கும் ஆட்ராவே வந்து ஆ ஆ அந்த மாதிரியே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ முதல் கர்நாடக பொருளில் அடையார் ஆ சின்ன ஆ வர்ற இந்த அடையார் பொருள் இருக்கும் இரண்டாம் கர்நாடக பொருளில் ஆம்பூர் ஆற்காடு இம்மு கட்டு தான் இரு வரும் ஸோ அதுவும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆம்பூர் போர் வந்து அடுத்த நம்பர் சின்ன நம்பர் என்னென்னு பார்த்தோம்னாலே நம்ம ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஆம்பூர் வந்து ஆயிரத்தி அடுத்து ஆற்காடு வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ மிச்ச இருக்க வந்தவாசி போர் வந்து நம்மளே சரின்னு சொல்லிட்டோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது சரிங்களா ஸோ அடையார் போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆம்பூர் போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அடுத்து வந்தவாசி போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது தான் ஆற்காடு போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நீங்கள் ஆ ஆ அந்த ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் நியூ புக்ஸில் இருக்க லெசன்ஸ்லாம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து கம்பல்சரி வந்து எல்லாமே வரும் இன்டர் ரிலேட்டட் தான் எல்லாமே அதனால் அதை வந்து நல்லா பாருங்கள் சிலபஸில் இருக்க டாபிக் வந்து அப்படியே டைரக்டாக வந்து எந்த லெசனில் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த லெசனில் மட்டும்தான் கொஷின் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து சொன்னோன்னா இப்போ சிலபஸில் வந்து அந்த அழகு அழகுன்னு சொல்லிட்டு ஏழாவது அழகில் இருக்க ரெண்டாவது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி அப்ரைசிங் அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல்னு சொல்லிட்டு அதில் அந்த சிலபஸில் வந்து இந்த ரெண்டாவது டாப்பிக்காக அதில் இருக்கும் இது வந்து டைரக்டாக பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்து செகண்ட் வால்யூம் எயிட்டீன்த் லெசன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த லெசன் இந்த டாபிக் அப்படி இருக்கும் உடனே வந்து இந்த டாபிக் மட்டும் இந்த லெசனை மட்டும் கவர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த எயிட்டீன்த் லெசன் லெவன்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க இந்த எயிட்டீன்த் லெசனோட இன்டர்லேட்டான டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இப்போ இந்த எயித்து நம்ம பார்த்துட்ருக்க எயித்தில் தேர்டு ஃபோர்த் யூனிட்டில் எல்லாமே வருது இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர் யூனிட் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன் தான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆங்கிலேயர்களை பற்றி நம்ம பிரிட்டிஷாரை பற்றி படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு லெசனில் இருந்து தான் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ அது ரிலேட்டடான டாப்பிக் இருக்க மற்ற சப்ஜெக்ட்டும் படிக்கணும் ஸோ அதனால் இந்தந்த லெசன் தான் மார்க் பண்ணி படிக்காதீங்க நியூ புக்ஸில் இருக்க எல்லா லெசன்ஸையும் கம்பல்சரி படிச்சுட்டு போங்க ஓல்டு புக் படி படிங்க நியூ புக்கில் வந்து கம்பல்சரி எல்லா லெசனையும் படிங்க செலக்ட் பண்ணி படிக்காதீங்க ஏன்னா எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான் லெசன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லா லெசன்ஸும் படிங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு இல்லைனா இன்னொரு எக்ஸாமுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ய